भाई और बहनों समस्याओं को पहचान कर अगर ईमानदार प्रयास किए जाए तो बदलाव संभव होता है हमारे पास तेल के कुएं तो नहीं है पेट्रोलियम के लिए हमें बाहर डिपेंडेंट रहना पड़ता है लेकिन हमारे पास बायोफ्यूअल के इथेनॉल बनाने के संसाधन बरसों से मौजूद रहे हैं ये टेक्नोलॉजी भी काफी पहले आ चुकी थी ये हमारी सरकार है जिसने इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बहुत ज्यादा जोर दिया सात आठ साल पहले भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग मुश्किल से एक परसेंट डेढ़ परसेंट दो परसेंट इससे आगे नहीं बढ़ रहा था आज पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रतिशत आठ परसेंट आठ प्रतिशत आसपास पहुंच रहा है बीते सात वर्षों में ब्लेंडिंग के लिए इथेनॉल की सप्लाई को भी बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है साल 2014 से पहले देश में करीब 40 करोड़ लीटर इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए सप्लाई होता था आप याद रखना 40 करोड़ लीटर आज भारत में 300 करोड़ लीटर से ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए सप्लाई हो रही है कहा 40 करोड़ लीटर और कहा 300 करोड़ लीटर इससे हमारी चीनी मिलों की सेहत सुधरी है और गन्ना किसानों को भी बहुत ज्यादा मदद मिली है साथियों एक और विषय है पराली का पराली से हमारे किसान भी परेशान रहे हैं और शहरों में रहने वाले लोग भी हमने इस बजट में पराली से जुड़ा एक अहम फैसला किया है यह तय किया गया है कि कोयले से चलने वाले बिजली कारखानों में पराली का भी उपयोग किया जाएगा इससे किसान की परेशानी तो दूर होगी ही खेती के कचरे से किसान को अतिरिक्त आय भी मिलेगी ऐसे ही हमने ये भी देखा है कि पहले सौर ऊर्जा सोलर पावर को लेकर कितनी उदासीनता थी 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पूरे देश में सोलर पावर का उत्पादन बढ़ाने के लिए अभियान चलाया हुआ है इसी का परिणाम है कि आज भारत सोलर पावर से बिजली बनाने के मामले में दुनिया के टॉप फाइव कंट्रीज में दुनिया के पांच प्रमुख देशों में अपनी जगह बना ली है इसी सोलर पावर की शक्ति से हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता के साथ ही ऊर्जा दाता भी बना रहा है अन्नदाता ऊर्जा दाता बने देश भर के किसानों को लाखों सोलर पंप भी दिए जा रहे हैं भाई और बहनों आज भारत जो कुछ भी हासिल कर रहा है उसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ ही भारतीयों के परिश्रम का भी बहुत बड़ा हाथ है इसी वजह से आज भारत ग्रीन और क्लीन फ्यूचर को लेकर बड़े लक्ष्य रख पा रहा है हमारे युवाओं हमारी बहनों हमारे लाखों लाख सफाई कर्मचारियों पर अतूट भरोसा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं भारत के युवा नई टेक्नोलॉजी नए इनोवेशन के साथ साथ जन जागरण में भी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं 
जैसे मुझे बताया गया है कि इंदौर की जागरूक बहनों ने कूड़े के प्रबंधन को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया है इंदौर के लोग कूड़े को छह हिस्सों में अलग अलग करते हैं जिससे कूड़े की प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग ठीक से हो सकती है किसी भी शहर के लोगों की यही भावना यही प्रयास स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में मददगार साबित होंगे स्वच्छता के साथ साथ रिसाइकलिंग के संस्कारों को भी सशक्त करना अपने आप में देश की बड़ी सेवा है यही तो लाइफ एल आई एफ ई लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का दर्शन है जीवन जीने का तरीका है साथियों आज के इस कार्यक्रम में मैं इंदौर के साथ ही देश भर के लाखों सफाई कर्मियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता सर्दी हो गर्मी हो आप सुबह सुबह निकल पड़ते हैं अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए कोरोना के इस मुश्किल समय में भी आपने जो सेवा भाव दिखाया है उसने कितने ही लोगों का जीवन बचाने में मदद की है ये देश अपने हर सफाई कर्मी भाई बहन का बहुत ऋणी है अत्यंत ऋणी है अपने शहरों को स्वच्छ रखकर गंदगी ना फैलाकर नियमों का पालन करके हम उनकी मदद कर सकते हैं मुझे याद है प्रयागराज में कुंभ के दौरान आपने देखा होगा दुनिया में पहली बार भारत के कुंभ मेले की एक नई पहचान बनी पहला तो पहले तो भारत के कुंभ मेले की पहचान हमारे साधु महात्मा उन्हीं के आसपास बातें चलती थी लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में प्रयागराज में जो कुंभ हुआ उसकी पहचान स्वच्छ कुंभ के रूप में हुई पूरे विश्व में चर्चा हुई दुनिया के अखबारों ने कुछ न कुछ उसके लिए लिखा ये मेरे मन पर इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव था तो मैं जब कुंभ के मेले में पवित्र स्नान के लिए गया था तो स्नान कर कर आने के बाद मेरे मन में इन सफाई कर्म का कर्म कर्मियों के लिए इतना हो भाव था इनका हो भाव था मैंने इन सफाई कर्मियों के पांव धोए थे उनका सम्मान किया था उनसे मैंने आशीर्वाद लिए थे आज मैं दिल्ली से इंदौर के अपने हर सफाई कर्मी मेरे हर सफाई कर्मी भाई बहन को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं उनका नमन करता हूं कि इस कोरोना काल में आप लोगों ने इस सफाई के अभियान को जारी न रखा होता तो न जाने हम कितनी नई नई मुसीबतों को झेलते आपने इस देश के सामान्य मानवी को बचाने में डॉक्टर तक न जाना पड़े इसके लिए जो चिंता की है ना इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं भाइयों बहनों इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं एक बार फिर सभी इंदौर वासियों को खास करके इंदौर की मेरी माताओं बहनों को क्योंकि उन्होंने ये काम में जो इनिशिएटिव लिया है कूड़ा कचरा बिल्कुल बाहर फेंकना नहीं उसका सेग्रीगेशन करना ये मेरी माताएं बहने अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर